এখন আমরা কিনে আলোচনা করব জানো আমার নাম নিয়ে আমার নামটা যেন অনেক বড় বিশাল বড় এই নামটা আমি এখন এখানে রেখে দেখাবো তোমরা দেখো তো পড়তে পারো কিনা আবু মোহাম্মদ বাপরে বাপ এই কাগজে তো কোনো জায়গাই হবে না সাফাত ই হক এই যে দেখো এত বড় একটা নাম যদি এরকম হতো যে আমাকে সবসময় মানুষ জন্য এরকম বিশাল বড় একটা নামে ডাকছে তাহলে তো মানুষ জন্য অনেক কষ্ট হয়ে যেত তার মুখ ব্যথা হয়ে যেত আমার নাম ডাকতে ডাকতে এ কারণে আমার বাবা মা করলো কি আমাকে ছোট্ট একটা নাম দিল যেটা দিয়ে সবাই আমাকে ডাকতে পারবে সেটা হলো সাফা এই যে আমাকে ছোট্ট একটা নাম দিল যেটা দিয়ে আমাকে ডাকতে সুবিধা হয় এটা দিয়ে কী হলো সবার সুবিধা হলো আমারও সুবিধা হলো আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করলো আমি এই ছোট্ট নামটা বললেই বেঁচে যেতে পারি আমাকে এত বড় একটা নাম কষ্ট করে বলতে হয় না এখন কত ধরনের পরমাণু আছে তুমি জানো পরমাণু আছে একশো আঠারো ধরনের মানে মৌলিক পদার্থ হলো একশো আঠারোটা তার মধ্যে আটানব্বইটা প্রকৃতিতেই পাওয়া যায় আর বিশটা তোমার গবেষণাগারে তৈরি করতে হয় তাহলে এই যে একশো আঠারোটা পরমাণু এই একশো আঠারোটা পরমাণুর বা মৌলের একশো আঠারোটা নাম সেগুলো বিশাল বড় বড় নাম এত বড় বড় নাম দিয়ে যদি আমরা কাজ করতে যাই বা এত বড় নাম যদি মনে রাখতে হয় মনে করো যে তুমি কোথাও লিখলে যে এরকম একটা হাইড্রোজেন আছে ওই যে পানি পানি ধরি ধরো যে এটা হলো একটা পানি এই পানিটা আমরা এভাবে লিখেছি কিন্তু আমরা চাই যে না আমরা পুরা নাম দিয়ে লিখবো তাহলে কীভাবে লিখতে হবে হাইড্রোজেন প্লাস হাইড্রোজেন প্লাস অক্সিজেন তাহলে একটা পানি লিখতে আমাকে কি করতে হচ্ছে দুইটা হাইড্রোজেন লিখতে হচ্ছে একটা অক্সিজেন লিখতে হচ্ছে কত বিশাল বড় এটা যদি আমরা বারবার লিখতে যাই তাহলে তো আমাদের অনেক কষ্ট হয়ে যাবে এটার জন্য আমরা করি কি এই যে আমার একটা ডাক নাম আছে সেরকম পরমাণুকে বিভিন্ন প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা হয় এই প্রতীকগুলো আর কিছু কি না এগুলো হলো পরমাণুর ডাক নাম তাহলে ডাক নামগুলো আমরা একটু দেখি ডাক নামগুলো কীরকম হয় ডাক নামগুলো আসে পরমাণুর বা মৌলের ইংরেজি গ্রিক বা ল্যাটিন নাম থেকে এই নামগুলো মানুষজন বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে দিয়েছে বিভিন্ন কারণে দিয়েছে মানে মনে করো যে ইচ্ছা হয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে একটা নাম দিয়ে দিলাম হাইড্রোজেন এটার কারণ আছে হাইড্রো মানে হলো পানি আর পানি যেহেতু হাইড্রোজেন দিয়ে তৈরি এই কারণে এটাকে বলা হয় যে হাইড্রোজেন মানে পানি তৈরি করে এরকম একটা পরমাণু নাম হলো হাইড্রোজেন এরকম বিভিন্নভাবে এই পরমাণুগুলোর নাম এসছে এই নামগুলা থেকে আমার প্রতীক তৈরি করবো মানে এই নামগুলোকে নামগুলোর ছোটো অংশ নিয়ে প্রতীক তৈরি করবো যেটা আমরা সহজে ব্যবহার করতে পারি যেরকম এই যে পানির জন্য কী লিখি আমরা এইচ টু ও এই যে এইচ লিখে দেখে আমি বুঝে যাচ্ছি হ্যাঁ এটা হাইড্রোজেন ও দেখে আমি বুঝে যাচ্ছি এটা অক্সিজেন তাহলে আমরা কি করছি একটা ডাক নাম তৈরি করছি যেগুলোকে বলা হয় প্রতীক এখন আমরা কিছু উদাহরণ দেখব যেরকম সাধারণত করা হয় কি যেই নামটা সেই নামের প্রথম যে অক্ষরটা সেটা দিয়ে প্রতীকটা লেখা হয় যেরকম হাইড্রোজেনের এইচ দিয়ে আমরা বলে দিলাম যে এটা হলো হাইড্রোজেন হিলে আমরাও শুরুতে এইচ তাহলে আমরা কি করব এ কারণে করে কি ঠিক আছে আমরা পরেরটা নিয়ে করব তাহলে এইচও নিল পরের ইটাও নিল এই দুটা মিলে হয়ে গেল হিলিয়াম সব সময় প্রথম অক্ষরটাকে বড় হাতের লেখা হয় এবং পরেরগুলোকে ছোট হাতে লেখা হয় আচ্ছা এখন আবার কিছু কিছু মৌলের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়ে গেল সমস্যাটাকে এটা আমরা দেখি এরকম তিনটা মৌল আছে আয়োডিন ইরিডিয়াম আয়রন আয়োডিনটা দেখো আয়োডিনের জন্য আমরা সুন্দর আচ্ছা আইটাকে নিয়ে নিলাম আই নিয়ে বললাম যে এটা তোমার ডাক নাম তারপরে দেখলাম ইরিডিয়াম আছে ইরিডিয়ামের শুরুতেও আই তাহলে আমরা কী করবো আচ্ছা ঠিক আছে আমরা এটা নিলাম পরেরটাও নিলাম দুটা নিয়ে ডাক নাম তৈরি করে ফেললাম এটা হলো ইরিডিয়াম আবার আয়রনের ক্ষেত্রে দেখো এখানেও শুরুতে আই এবং পরে আর তাহলে এটা বড় একটা সমস্যা হয়ে গেল আমাকে কি করতে হচ্ছে ইরিডিয়ামেরও যেই নাম আয়রনেরও সেই নাম দিতে হচ্ছে এটা তো সমস্যা এ কারণে করে কি এই আয়রনের ল্যাটিন নাম নিয়ে নিলাম আমরা এটা হলো একটা ল্যাটিন নাম এই ল্যাটিন নামের প্রথম দুই অক্ষর নিয়ে আমরা বানায় ফেললাম আয়রন বা ফেরাম ফেরামের প্রথম দুই অক্ষর নিয়ে বানালাম এফ ই এভাবে তোমরা যদি পর্যায় সারণী দেখো পর্যায় সারণী কী জিনিস পর্যায় সারণী হলো তোমার যত মৌলিক পদার্থ আছে সেটাকে একটা টেবিলের মধ্যে রাখা হয় এটা একটা টেবিল মনে করো এটা দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে এই টেবিলের মধ্যে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয় এইটাকে বলা হয় পর্যায় সারণী পর্যায় সারণীর মধ্যে একশো আঠারোটা মৌল আছে ওই যে বলেছি আগে এই একশো আঠারোটা মৌলের সব প্রতীকগুলা দেখবে দেওয়া আছে তাহলে আমরা কি জানলাম যে পরমাণুগুলোর বিভিন্ন নাম আছে এই বড় বড় নাম দিয়ে যদি আমরা প্রকাশ করতে যাই তাহলে আমাদের অনেক অসুবিধা হয়ে যাবে এটার জন্য আমরা কি করি এগুলোকে ডাক নাম দিয়ে প্রকাশ করি এই ডাক নামগুলোকে বলা হয় প্রতীক এবং প্রতীকগুলো কিভাবে আসে 
হয় ইংরেজি গ্রিক বা ল্যাটিন নাম থেকে আমরা অংশ অংশ নিয়ে প্রথম একটা অক্ষর বা দুইটা অক্ষর নিয়ে আমরা প্রতীকগুলো তৈরি করি অনেক সময় হয় কি এই যে এই নামগুলো ম্যাচ করে যায় এই যে আয়োডিন ইরিডিয়াম আয়রন তখন আমরা অন্য ভাষার নাম দিয়ে প্রতীকগুলো তৈরি করি যেরকম আয়রনের ক্ষেত্রে ফেরাম থেকে আমরা এফি দিয়ে প্রতীকটাকে প্রকাশ করছি এরকম দেখবে অনেক সুন্দর সুন্দর উদাহরণ তোমাদের বইতে দেওয়া আছে তাহলে এটুকুই তোমাদের পড়া